ഇന്ന് മലയാളി മനസ്സുകളുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം ഇവൻ മാനത്ത് ചിന്തിക്കും ചാണകവും <laughs> 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 നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഉള്ള കാര്യം പറയാം എന്തിനാ കുറവല്ലേ സത്യം ബ്രോ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തർപ്പോള വെച്ചിട്ട് നാല് കാലം വെച്ചിരിക്കുന്ന അടുക്കള സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വാ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തും നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഈ പട്ടി ഷോ കളിക്കുവല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷം ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി വിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആ ഡിസിഷൻ മാറ്റി ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പദവി കിട്ടിയാലും എത്ര പൈസ എനിക്ക് കിട്ടിയാലും എന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കില്ലും എന്റെ നിക്ക ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചോ ഒരു രൂപക്ക് ഒരു വീട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഈവൻ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ നമ്മളെ ടീം തന്നെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവും കാരണം അവരങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോകും നിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് It's unprofessional, unethical and moreover, barbaric. It's barbaric. Yes. English will fire in the boss. One day, you can reply to the reply to the English. Abhilash. 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 English Cafe. WhatsApp now. 9633-888-575. Hello everyone. I am Ajin Varghese. Welcome to the new chat show. I am here to talk about this. 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 കണ്ണീര് കൊണ്ട് കരയുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് കീഴടക്കുകയും അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം ഇവൻ മാനത്ത് ചിന്തിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നിക്കുമോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം മച്ചാനെ സന്തോഷം എടാ നിന്റെയൊക്കെ വൈബാണ വൈബ് സത്യം പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റി നിന്നെ നിർത്തണം അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വൈബ് നിനക്കുണ്ട് മച്ചാനെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇപ്പം കാണിക്കും അതായത് ഒരാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ തരംഗമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത പ്രേക്ഷകർക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ എടാ നിന്റെ തൊപ്പിയുടെ ലേബലായിരുന്നു പരസ്യം അത് ഇതിലും മാത്രം ഹിറ്റ് ആവാൻ എന്തോ പരസ്യം വരുന്നത് ഒരൊറ്റ നിപ്പ് എനിക്ക് നിന്റെ നിക്ക് മച്ചാൻ നിന്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് നിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് നനയും അത് ബ്രോ അപ്പം എന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും നേരിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എത്രത്തോളം എൻ്റെ കണ്ണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അതങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട് കൊടുത്തൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാരില് ആ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഈവൻ ക്യാമറമാൻ ക്യാമറമാൻ നമ്മുടെ ടീം തന്നെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവും കാരണം അവരങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോകും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളും കരഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വയറിലായ ആ രണ്ട് പിള്ളേരുടെ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോയല്ലോ ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടത് കാരണം നിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ നിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് ശരിക്കും മെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതല്ല എപ്പോഴും വരും മെൻഷൻ അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ നിക്ക് ഇതിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് മെൻഷൻസ് ടൺ കണക്കിന് മെൻഷൻസ് കാരണം ഞാനും നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി വേറൊരു ഷൂട്ട് വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ തൃശ്ശൂർ ഈ ടൺ കണക്കിന് മെൻഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ കയറി നോക്കുമ്പോഴാളിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ടി നിക് ബ്ലോക്സ് മാത്രമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അവർ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് വെറുതെ വിടുമോ നിക് ബ്ലോക്സ് വരും എല്ലാം ശരിയാവും ഏറ്റവും പോറ്റോ സത്യം പറയാമല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതായി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായ അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ എല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായി പക്ഷെ അന്നൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ലെന്ന് പറയല്ല കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വഴിക്കങ്ങ് പോയി എല്ലായിടത്തും ഒരു കരട് കാണുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഇന്നിപ
കുറെ പേര് കാണുന്ന പേര് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മെൻഷൻ കാണുന്നു നേരിട്ട് ഒരു യാത്രയായിരുന്നു വീട്ടിലോട്ട് മെൻഷൻ കാണുന്നു നേരിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് അത് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം ഡോൺ വറി സ്റ്റേ കാം ഞാൻ എത്തി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ഇട്ടത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി ആ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ആൾക്കാരെ എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ മനസ്സിലായാ വീടാണ് സംഭവം മനസ്സിലായി വീട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പോയത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല നേരിട്ട് ഇൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാം യെസ് പകുതി മുക്കാൽ കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീട് വന്നത് വീട് പോകാൻ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു അപ്പം അവര് നിക്കിന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടായിരുന്നു പിള്ളേരല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമേ ഹസ്ബൻഡാ വന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരെ പെട്ടെന്ന് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടീമിനകത്ത് പറയാം എടാ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ അകത്ത് നിന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഓടിപ്പോയി എടാ ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലെ സാധനം അവർ സബ്സ്ക്രൈബർ അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഏത് വീഡിയോ ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടത് എന്നൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ല എൻ്റെ ഏത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം പറഞ്ഞ നിക്കേട്ടൻ ഇതേപോലെ ഒരു പോലീസ് പോലീസുകാർ എന്തോ കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഇത് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ആക്ച്വലി കേസൊക്കെ ആയിരുന്നു കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് പിള്ളേർ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി അവരെ നമ്മുടെ കട്ട ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് കാരണം അത് കുറച്ച് പഴയ വീഡിയോസ് ആണ് വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ അത് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞൊരു കാര്യമേ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ആ പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലുമേ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് സത്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാരാട്ടെ ആര് വായിക്കോട്ടെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാത്തിടത്ത് ചെന്നെത്തപ്പെട്ടത് നിക്ക അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ബിക്കോസ് ചില പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം അല്ലല്ലോ ചില ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പം ടപ്പേന്ന് അഞ്ഞ് ഷൂട്ടും വിത്തൗട്ട് കട്ട് എഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബീജം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ടപ്പേന്ന് അഞ്ഞ് ചെയ്തുണ്ടാകും പക്ഷേ എൻ്റെ ഷൂട്ട്സൊക്കെ പല തവണ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതും രാവും പകലും കിടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും കിടന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായേ എന്തിനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഒരു ഷോട്ടും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉള്ള ഷോട്ട്സ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ എത്ര മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടോ അത് ഫുള്ള് കണ്ടിരിക്കും മച്ചാനെ നിന്റെ അത് എഡിറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ജിന്ദ കയറും നിന്റെ നിന്റെ ട്രെയിലർ ബുദ്ധി ആർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ട്രെയിലർ ബുദ്ധി ബ്രോ എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് മനസ്സിലായി ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോഴുമാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് അതിനുവേണ്ടി കുറെ കുറെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ തിയേറ്ററായ നിക് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ 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 കയറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഷോർട്സുകൾ ഇതൊന്നും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും അവരങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫ്രെയിം ശരിയാണോ ഈ ഫ്രെയിം ശരിയാണോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ ചെല്ലുമ്പം ആയിരക്കണക
പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാനൊന്നും എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോകാം അതിനി എന്തൊക്കെ തടസ്സമാണ് എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അത് എത്ര ദിവസം എടുത്താലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളൊരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ബ്രോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അത് റിയൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ നമുക്ക് ഓക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് നീ നീ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നീ സർപ്രൈസ് പോലെ അഭിനയിക്കണം എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് എന്താ പറയാ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദം എ സർപ്രൈസ് റിയൽ സർപ്രൈസ് റിയൽ ലൈഫില് മറ്റേതിൽ ഇപ്പം എന്താണ് അഭിനയം അഭിനയമാണെങ്കിൽ ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കു മൂലം എനിക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എലമെൻറ്റ് പോയി എൻ്റെ സർപ്രൈസ് പോയി എൻ്റെ കണ്ടന്റ് പോയി എല്ലാം പോയി മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പം കാണിക്കും പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയണം ഓക്കെ കണ്ണും മനസ്സും നിറച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അല്ലേ യെസ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ നിക്കിന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നുണ്ടോ ആ കൊച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടർ വേൾഡിൽ കയറിയ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മനസ്സിലായ അത് മുക്കു മൂലിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ബ്രോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പേന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു സാധാ പേന ഒരു അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പേന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അവർ നോക്കി ഓ വെച്ചാൽ അവർ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഉള്ള കാര്യം പറയാം എന്തിനാ കുറവല്ലേ സത്യം അപ്പം അതൊക്കെ കാണുമ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇമോഷണലാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച സാധനങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇവർ പോലും അറിയാതെ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കറിയണം അറിയണം അതിന് ഞാൻ ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് നിന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ അവരെ കൊണ്ട് പോയത് അല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെണ്ണ് ഒരു ഞാനത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പെണ്ണ് കൊച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാലിലൊക്കെ ചെളിയാകുമ്പം കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കും ചെളി ചെളി കൂന്തിൽ വന്നു കാണാം അല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് ടെറസേ കയറണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കളിയാക്കിയ കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ചെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് തീം സോ അതിനകത്ത് രണ്ടുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ഹാപ്പി ആവും അത് ഞാൻ സക്സസ് ആയി കാര്യം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ എല്ലാവരും വന്ന് കൈയൊക്കെ അടിച്ച് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ച ആൾക്കാർ ഞാനും കൂടി ചെന്ന് അവരെ വന്ന് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം കൊച്ചുകൾക്ക് ഹാപ്പി എനിക്കത് മതി പിന്നെ പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ ക്രൂമ്പതെല്ലാം ചിരിച്ച് കളിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്തു അമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ ലൈഫിൽ ഇന്നതാകണമെന്ന് എന്തോ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീട് വീട് അത് നിക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കാണെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഒരു വീട് നിക്ക് കൊടുത്തു ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ വീട് കൊടുത്തതാണോ അതോ ഇത്ര നാളത്തിന് കൊടുത്തതാണോ ഞാനൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് അവിടെ ചെന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യം ബ്രോന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞത് പോലെ എന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടും ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ട്രെൻഡിങ് വണ്ണും വൺ മില്യനും അല്ലേ സത്യം അപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ നിസ്സായത അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാട്ടും മുമ്പേ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആ
ഇവർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിന് പഞ്ചായത്തുമായിട്ടൊക്കെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഒരു കിണയും നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതെ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരും ഇല്ല കാരണം നിയമാവസ്ഥകളൊക്കെ മാറ്റാൻ എനിക്കൊരു കിണയും അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല എനിക്കൊരു സാധനം അറിയത്തില്ല ഇനി അത് അതിന്റെ പുറകെ നടന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പോലും ടു ടു ത്രീ വീക്സ് എടുക്കും ഫോർ നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാതെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണോ എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിൽക്കുന്ന കാര്യമോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അത് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുക അതിന് ഞാൻ എന്തോ ഇത് അവർക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഏഴെട്ട് മാസം എടുക്കും ഈ ഏഴെട്ട് മാസം വരെ അവർ അവിടെ വെയിൽ ബ്രോ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തറപ്പോളം വെച്ചിട്ട് നാല് കാലം വെച്ചിരിക്കുന്ന അടുക്കള മഴ നനയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ബാത്റൂമിൽ അല്ലേ ഓഹ് കാര്യം ലിറ്ററലി പാട്ടൊക്കെ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് പാട്ടൊക്കെ അടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അത് പിന്നെ പാടത്തിൻ്റെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടും മണം ചെളി പാമ്പ് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോവാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തും അതായത് അവർക്ക് അർഹതയുണ്ടോ ബിക്കോസ് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന കാശ അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ നിക്ക ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പം വട്ടമാണോ മീൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കളിയാക്കുമല്ല ഓ ഈ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ പുറയിലല്ല നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തന്നെ നീ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് ഒരു എന്റെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കത്തല്ല ഓ പറ പറ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ അത് മാത്രമല്ല ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ നമ്മൾ അത് പലരുടെയും മുഖത്ത് ആ പുഞ്ചിരി വരുമ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയാ അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കി ഈ ലൈഫ് കൊണ്ടുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്താൻ ഇനിയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് ഒരു കാര്യം വിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുവോ തരുക ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് എത്ര ഓപ്പർ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ രാവും പകലും പണിക്കാരും ഉണ്ട് നമ്മളെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് രാത്രി കഴിച്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് രാ വെളുപ്പിനെ പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി വരെ പണിക്കാരെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഓവർ ടൈം ഡബിൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവർ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും പിന്നെയും ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ വരും കാര്യം ഞാൻ അവരുടെ അവരുടെ കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ് ഇട്ട വീട് ഞാൻ തല്ലിപ്പൊളിച്ചു ഞാനത് ഊരി മാറ്റിയില്ലേ എന്നാ പണി കാണിച്ച് അല്ല ബ്രോ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഒരു സ്വന്തം വീട് പോലെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മനസ്സിലായി അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം നോക്കും നമ്മൾ വീട് മാത്രമല്ല നോക്കിയത് അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട് എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ അവരെ രണ്ടാമത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നേരം ഞാൻ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തെ ഡാഡി ഓൾറെഡി ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എട്ട് മാസം പഴക്കമുണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞു എടാ നീ ആ വീട്ടിൽ പോകില്ലേ നീ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാഡി മാമി മനസ്സിലായി ചെരവ വരെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ചെരവ വരെ മമ്മി എടുത്ത് കാസറോൾ ചെരവ ഇത് വീട്ടിൽ വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും മമ്മിയും ഡാഡിയും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം വീട് നമ്മൾ ഒരു വീട് ഒരു രൂപക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ വീട്ടുകാർ വരെ നിൽക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഒരു കണ്ടത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ
മനസ്സിലായ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന അത് കാരണം ഇവരുടെ സ്റ്റഡീസ് പോകലും സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നിക്കിന്റെ ലൈഫ് നിക്കിന് കിട്ടാത്തതൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ദേവസായിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് നന്നാവണമെങ്കിൽ അത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏഴ് മാസത്തേന് നമ്മൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് മാസത്തേന് അവരുടെ വാടക അതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏഴ് മാസമാണ് അവർ സാധാരണ ഒരു വീട് വേറെ സ്ഥലത്ത് അവർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും അഞ്ച് അഞ്ചാറ് മാസം പിടിക്കും അതെ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു ഇത് ജനുവിനാണോ ഈ പറഞ്ഞത് ഏതാ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന അവർ ഓൾറെഡി നമ്മളെ സ്പോട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു അവർ വന്ന ടീം വന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഷൂട്ടിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് അവർ സ്ഥലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിന് നിലവിൽ ഇപ്പൊ വീടെടുത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അവരെ കാണാൻ പോയോ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടിരിക്കുകയല്ലേ എന്താണ് എന്താണ് എനിക്ക് ബ്രോ മെസ്സേജിന്റെ അയ്യരുകളിയാണ് എനിക്കും അത്രയും മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് കാണിക്കാതെ തന്നെ കൗണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാം നമ്മളെ പിന്നെന്താ ഇത്രയും കണ്ടാൽ മതിയോ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി സംതിങ് മെസ്സേജ് എന്റെ അത് സഹായത്തിനായിട്ട് തന്നെ വരും സഹായത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ഇതില് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം ഇരുപത്തി എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി സംതിങ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അർഹതപ്പെട്ടവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനാ നിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി മൂന്ന് ജില്ലകളിലായിട്ട് ടീമുണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ജില്ല കറന്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വേണമെന്നാ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബ്രോ ആലോചിക്കുക ലിമിറ്റ് ലെസ് ആണ് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേര് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവർ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ബാക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ പോയി കണ്ടന്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുക നേരെ തിരിച്ചു വരും ഈ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നുമുണ്ട് എപ്പോഴേലും ഒരു മണ്ടത്തരം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അർഹതപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവർക്ക് പോയി പിന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയ വല്ലതും പ്ലാനുകളുണ്ടോ അതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് പോകും മലപ്പുറത്ത് പോയി എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് മലപ്പുറത്ത് പോയി ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കേട്ട സ്റ്റോറി വേറെ കണ്ട സ്റ്റോറി വേറെ മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇട്ടറിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വീടിന് ബോർവെൽ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഫുൾ പാർക്കട്ട എത്ര മീറ്ററാടാ നല്ല അടിയുണ്ട് പാറക്ക മെ ഇത് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോലും കയറത്തില്ല മനസ്സിലായി അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോയി മലപ്പുറത്താണ് മലപ്പുറത്ത് പോയി പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻസലായി പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര റോങ് അടിച്ചു റോങ് എന്തോ ഒരു ഡായി പൊണ്ടെന്ന് ഒരു ഇതല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രോ അത് റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നേരെ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാലും ഞാൻ സങ്കടപ്പെടത്തില്ല കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരല്ല ഡിസേർവിങ് വേറെ ആളാണ് ഡിസേർവിങ് മനസ്സിലായ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വിത്തിൻ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് അടുത്ത ആൾ വരും അവർ പക്ക ഡിസേർവിങ് ആണ് ഇപ്പം ബോർവെലിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി നേരെ പാലക്കാടിലാണ് നമ്മൾ പോയാൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ നല്ലതിനാ അത് വരും ബ്രോ എൻ്റെ എനിക്കൊരു പലപ്പോഴും ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാറുണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൈകളിൽ തന്നെയാണ് കാരണം കമൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞത് നിക്കിൻ്റെ അമ്മ
ഇവൻ എന്ത് തേങ്ങയാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് കരിയർ വരെ ബ്രേക്കാവും ആ ഡിസിഷൻ മാറ്റി ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇതിനു പറ്റി റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ദിസ് ഇസ് ബ്രോ റിയാലിറ്റി ആണ് ബ്രോ റിയാലിറ്റി ആണ് കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് കാര്യം റീച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടും ഇതിനേക്കാട്ടും വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഒരു 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 പമ്പ് എടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ കൊടുത്തില്ല അന്ന് എനിക്ക് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈവൻ മീഡിയാസ് തന്നെ വന്നിട്ട് പെട്രോളിന്റെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ഷൻ സമയം കൊറോണയുടെ ആ സമയം ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പല പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ നീ പെട്രോളിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുവാണോ എന്താ പറയാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പൈസ തന്നിട്ട് നീ ഇലക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഇത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവർക്ക് ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാർക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കണം കാര്യം അവർ സ്ട്രഗിളിങ് ആണ് എനിക്കത് കൊടുക്കണം ദിസ് ഇസ് മൈ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് അന്ന് റീച്ച് മനസ്സിലായി അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ ടൈം തൊട്ട് എത്ര പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ കോളനിക്കാർക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മൂന്നാർ കോളനി എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നും പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വീഡിയോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അത്ര എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ അത്രയും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളപ്പോ അതൊക്കെ മേലെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊളിക്കത്തില്ല ബ്രോ അതെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു കമന്റ് വായിക്കട്ടെ ഓ ഇത് കള്ളപ്പണമല്ലേടാ ഈ പൈസ നിന്റെ അധ്വാനിച്ച പൈസയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നീ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അധ്വാനിച്ച പൈസ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അതിന് ഈ ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിക്ക് ഒരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ സാലറി ഉള്ള പൈസ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല കള്ളപ്പണമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കമന്റ് പറഞ്ഞത് എന്തോ പറയുള്ളേ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പൈസ എന്നൊരു സാധനം വെതർ വി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് പൈസ എന്നൊരു സാധനം ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ വേണം അതിന് ഞാൻ ഒരു കൈ തരുന്നതിന് അറിയോ എന്റെ മച്ചാൻ എല്ലാവരും പറയും ബന്ധമാണ് വലുത് പൈസക്ക് പൈസ പൈസക്ക് പൈസ വേണം അത് അതൊരു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് രാ വൈകിട്ട് വരെ പണിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പൈസ വേണം പൈസ വേണം എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരത്തില്ല അതെ മനസ്സിലായി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി എത്ര വലിയ പദവി കിട്ടിയാലും എത്ര പൈസ എനിക്ക് കിട്ടിയാലും എൻ്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കലും എനിക്ക് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ബ്രോ എനിക്കൊരു വിഷനുണ്ട് എനിക്കൊരു ദൃഢമായ ഇതുണ്ട് എനിക്ക് എവിടെ എത്തണം എനിക്ക് എത്ര പേരിലോട്ട് എത്തണം എൻ്റെ ആ ഒരു അംബീഷനുണ്ട് ആ ലെവലിലോട്ട് എത്തുന്ന വരെ ഈ ബാക്കിയല്ല ഇത് ബാഹ്യ ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പൈസ ബ്രോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടില്ലേ ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടി ഞാൻ നമുക്ക് ആശ് കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കും മനസ്സിലെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം വഴി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇപ്പം നിക്ക് ഇത്രയും പേരെ സഹായിക്കുന്നുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താ പറയോ നിക്കിനെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ മച്ചാനെ ഇത് ഈ പൈസ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊടുത്ത് അവനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് ജീവിക്കും അടുത്തൊരു കമന്റിലോട്ട് പോവാ അല്ലേ ഓ നിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് അവന്റെ അവസ്ഥയെ വർദ്ധിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ബ്രോ അത് ഇപ്പം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണെങ്കിലും ഇപ്പം അജിൻ ബ്രോ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ മുതുകത്തിട്ട് കുത്തും തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലായ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുത്ത് കുത്ത് തന്നെ അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞ ആരെയും വിശ്വസിക്കും ബ്രോ ഇപ്പം ഈ കമന്റ് പറഞ്ഞതിന് മറുപടി കൊടുത്തു എനിക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ആരെയും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് നിക്ക് പറഞ്ഞു അത് പറയണമെങ്കിൽ നിക്കിനൊരു സ്റ്റോറി കാണും ഉണ്ട് എന്നാ കമോൺ
ഏ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അത്രയും ഒരു സെക്കൻഡ് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് പാരാഗ്രാഫി നല്ല വാക്കുകൾ വരുന്നു എനിക്ക് തെറികളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സ്നേഹത്തോടെ അയക്കുന്നത് ബ്രോന് അത്ര സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കല്ലേ അയ്യോ വീട്ടുകാരെ തെറി വിളിച്ചിട്ട് സ്നേഹിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും സ്നേഹിക്കല്ലേ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യത്തിൽ എടാ നീ ഒരു വീട് പണിത് കൊടുത്തു അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പൈസയല്ലേ ഇതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയണ്ട ഞാൻ പറയാം ബ്രോ നമ്മള് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്ത എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാലക്കാട് വീടാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ വീടിനോ ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള വീട് മാത്രമല്ല വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡി ടേബിളും കിച്ചണിലുള്ള ഐറ്റംസും എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണി വെക്കുന്നത് ബ്രോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല വീട് പണിത് വരുമ്പോൾ അത് ഞാനും കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം സത്യം അതായത് ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ട് ഇത്ര പൈസ ആകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാതില്ല പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായ ഈവൻ പല പല സെഗ്മെന്റ്സിൽ നമ്മുടെ ടീം പറഞ്ഞു ബ്രോ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യാം പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഈസ് മൈ ഹോം ഇത് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഇത്തേക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് വേണ്ട വലിയ വലിയ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഈവൻ നമ്മളെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പണി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വീട്ടിൽ പണി നടത്തുന്നുണ്ട് നടന്നു ഒരാഴ്ചയോളം നടന്നു വിശ്വസിക്കൂ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാനാ എനിക്ക് എന്നെ മാത്രം ബോധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആ കിട്ടുന്നവർ ഹാപ്പിയാവും